வணக்கம் அண்டு வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி க்ரியேட்டிங் ஏ டாக்குமெண்ட் பார்க்க போகிறோம் அடோப் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிறத இன்ஸ்டால் பண்ணோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஸோ நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிக்ஸ் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இல்லுஸ்ட்ரேட்டரை ஓப்பன் பண்ணதும் இப்படி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு இப்போ என்னெல்லாம் தெரியுதோ அதுதான் உங்களுக்கும் தெரியும் அப்படி இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை பேசிக்காக அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்த ஏதாச்சும் ஃபைல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்குன்னா ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் பிகாஸ் யுவர் ரீசண்ட் ஒர்க் வில் அப்பியர் ஹியர் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் நம்ம முடித்து சேவ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் இந்த சைடில் காட்டும் ரைட் சைடில் நம்மளோட ரீசண்ட் ஃபைல் நம்ம இப்போ தான் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஸோ அதனால் எனக்கு எதுவுமே காட்டில் ஸோ காட்டதுனால அப்படி இருக்குது ஸோ இது ரீசெண்ட்டு இது சிஎஸ் ஃபைல் எது தேவையில்ல ரீசெண்ட்டில் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பாக்ஸஸ் சைடில் இப்போ எதுவும் இல்லை சப்போஸ் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு நாலு ஃபைல் ஒரு நாலு ஃபைல் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் பாக்ஸ் பாக்ஸ் தம்னைல் வியூன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இதில் செலக்டில் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு பாக்ஸ் பாக்ஸ் பாக்ஸாக என்னுடைய ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண ஃபைலோட இமேஜோட காட்டும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் வியூ லிஸ்ட் வியூ கொடுத்தனா ஒன் பை ஒன்னா லைன் லைன் லைனாக காட்டும் மோஸ்ட்லி பாக்ஸ் வியூவில் தான் செலக்டில் இருக்கும் ஓகே இந்த சைடு ஓகே ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த சைடு வாங்க இப்போ இந்த சைடை வச்சு தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் டாக்குமெண்ட் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட டாக்குமெண்ட் இருக்குது நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் டெஸ்க் டாப்பில் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பன் கொடுக்கலாம் ஓப்பன் கொடுத்தா என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஃபைல் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஃபைல் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நீங்கள் போய் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நியூ நியூ கொடுக்கும் போது என்னாகுனா நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி இருக்கிறத ஓப்பன் பண்ணுறோம் இல்லாததை தான் நியூவாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் இங்கே தான் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை ஃபைலில் போயிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நியூ இருக்குது இல்லைனா கண்ட்ரோல் என் அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ டெம்ப்ளேட் அதே தான் முன்னே கிளிக் பண்ணலை அப்படி கிளிக் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் டெம்ப்ளேட் எங்கேயாவது வச்சுருந்தோம்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஓப்பன் ஓப்பன் ஓப்பன்னாலும் நம்ம ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறது ஸோ நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறதில்ல ஓப்பன் ஃப்ரம் டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட் பண்ண போகிறதில்ல ஜஸ்ட் நம்ம நியூவாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறதுனால நியூவாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ நான் நியூவாக கிளிக் பண்ணுறேன் நியூவாக கிளிக் பண்ணதும் ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்த்திங்கன்னா டேப் வரிசையாக இருக்குது இது இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சப்போஸ் நீங்கள் வேறு வெர்ஷன் போட்டிருக்கீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சாரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நான் போட்டிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடோப் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆனால் நீங்கள் போட்டிருக்கிறது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோ நைன்டீனோ நைன்டீனோ டுவெண்ட்டியோ டுவெண்ட்டி ஒன்னோ டுவெண்ட்டி டூவோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது அதுக்கேற்ற மாதிரி யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மாறும் லெஸ் ரீசெண்ட்டில் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் சம்திங் நியூ அதாச்சும் எதுவுமே இல்லை நான் நான் முன்னே சொன்னது தான் சேவ்டுலேயும் எதுவுமே கிடையாது யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் இட் ஹியர் டெம்ப்ளேட் எதுவும் இல்லை ஸோ மொபைல்ஸ் போனீங்கன்னா மொபைல்ஸில் நிறையா வி கொடுத்துருக்காங்க மொபைல்ஸ் மொபைலில் நிறையா டிஸ்பிளே இருக்கும் நிறையா விதமான டிஸ்பிளே இருக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒன்று ஒன்று சைஸ் இருக்கும் இங்கே கீழே போட்டிருக்கு பாருங்கள் தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ எல்லாமே பிக்சலில் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி பிக்சலை வச்சு தான் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லைனா மற்ற இதுலேயும் இந்தாண்டு இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஸோ மொபைல் வியூஸ் உங்ககிட்ட என்ன என்ன மொபைல் இருக்கோ அந்த மொபைல் வியூஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி இமேஜஸ்லாம் நீங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா யூடியூப்பில் நீங்கள் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போடுவீங்களே அந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோக்கு ஏதாச்சும் டிசைன் டிசைன் பண்ணுறீங்க அந்த டிசைனை கொண்டு போய் வீடியோவாக மாற்ற போகிறீங்க ஸோ அந்த வீடியோவை மாற்றுற இமேஜ் வந்துட்டு மொபைல் சைஸில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு மொபைல் சைஸ்லேயே வீடியோவாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸில் ஈஸியாக உட்காரும் அந்த மாதிரி யூசேஜுக்கெலாம் அங்கே பண்ணிக்கலாம் வெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல இதே தான் வெப்சைட்ட
இது ஒன்றும் இல்லை செவன் டுவெண்ட்டியில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அது தௌசண்ட் எயிட்டியில் பார்ப்பீங்க அந்த அந்த சைஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் இந்த இங்கே மோஸ்ட்லி நீங்கள் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்டோ இல்லை ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ணுவீங்களே அதுக்கெலாம் அதுக்கெலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்கே டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியாக உங்களுக்கு ரெசல்யூஷன்ஸ் அதாவது ரெசல்யூஷன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இந்த சைஸ் தான் சைஸை தான் ரெசல்யூஷன் சொல்லுவாங்க அதை தான் நீங்கள் யூடியூப்பில் கூட பார்த்துருப்பீங்க கீழே ரெசல்யூஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் செட்டிங்கில் போயிட்டு நீங்கள் ரெசல்யூஷன் மாற்றுவீங்க அந்த ரெசல்யூஷன் தான் இது ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் கேல இருக்குது எயிட் கேல இருக்குது டூ கேல இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதில் நிறையா ஸோ அதில் நிறையா குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு ஃபிலிம் ஃபோர் கே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இது எதுவுமே எனக்கு வேணாங்க எனக்கு எது வேணுமோ அதுதான் வேணும் இதில் இருக்கிறதும் ஓகே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பட் எனக்கு மேனுவலாக பண்ணணுங்க ஏன்னா மேனுவலாக பண்ணணுங்கன்னா அப்படியே ரைட் சைடு வந்துடுங்க ரைட் சைடு பார்த்து அப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது பாருங்கள் ஆர்ட் அண்டு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்ட் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் இதுவும் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபோர் கே லெட்ரு எல்லாமே அதே தான் ஸோ இப்போ அப்படியே ரைட் சைடு வந்துருங்க ப்ரீசெட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இங்கே என்ன செலக்ட் பண்ணாலும் இங்கே பாருங்கள் வேல்யூ மாறுது பார்த்தீங்களா ஒன்றும் இல்லை நம்ம எனக்கு வந்து செவன் டுவெண்ட்டி இல்லை தௌசண்ட் எயிட்டி வேணும் பட் இதுலேயே நான் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் சரி எதுனாலும் சரி இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா ரைட் சைடு இது ஃபுல்லாகவே மேனுவலாக நம்மளாக என்ன வித்து வேணும் என்ன ஹைட்டு வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஸ்கொயரில் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்கொயரில் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னா ஒரு தௌசண்ட் பிக்சல் போட்டுக்கிறேன் ஹைட்டும் அதே மாதிரி தௌசண்ட் எப்போவுமே வித்தும் ஹைட்டும் ஹைட்டும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஸ்கொயராக மாறி அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று தான் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் தௌசண்ட் எயிட்டி செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இந்த தௌசண்ட் எயிட்டி இப்படி இருக்கும் இல்லை மொபைலில் பைக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வித்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கம்மியாக இருக்குது கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குது அதுதான் ஹைட்டு ஸோ இப்போ வந்து இப்படி ஒரு பாக்ஸ் ஃபோன் மாதிரி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அது வந்து ஓரியன்டேஷன் அதில் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ரைட் போர்ட்ரைட்டில் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது அப்படியே ஸ்வாப் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இது ரெண்டும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இப்போ ஹரிசாண்டலாக மாறிக்கிச்சு ஓகேங்களா வெர்டிகுலராக இங்கே இருக்கு போர்ட்ரைட்டு லேண்ட் ஸ்பேஸ் போர்ட்ரைட்டு லேண்ட் ஸ்பேஸு வெர்டிகுலர் ஹரிசாண்டல் நம்ம எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ஸோ மோஸ்ட்லி வெர்டிகுலராக அதாவது ஹரிசாண்டலாக தான் இது இருக்கும் மொபைல் வியூ ஸோ அதனால் இதில் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் ஓரியன்டேஷன் வெர்டிகல் வெர்டிகல் ஹரிசாண்டல்னு சொன்னாலும் சரி இல்லை வந்து இல்லை வந்து லேண்ட் ஸ்பேஸ் போர்ட்ரைட்னு சொன்னாலும் சரி இதுக்கு காமனாக இதுக்கு காமனாக பேர் வச்சுருக்கிறது என்னென்னா ஓரியன்டேஷன் ஸோ நீங்கள் ஓரியன்டேஷனை மாற்றணும் அப்படின்னு யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மனப்படமாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சைஸ் பார்த்தாச்சு இதை நம்ம மேனுவலாக டைப் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இப்போ தௌசண்ட் தௌசண்ட் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ வந்து பிக்சலாக பாயிண்ட்டாக பிகாஸாக இன்ச்சஸாக மில்லி மீட்டராக சென்டிமீட்டராக மோஸ்ட்லி நம்ம இதில் இது யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியுமா பிக்சல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது இன்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இன்ச்சஸ் வந்துட்டு நம்ம பேனர் அடிக்கிறதுக்கோ இல்லை வந்துட்டு இது விசிட்டிங் கார்டு விசிட்டிங் கார்டு பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு போர்டில் ஒட்டுறதுக்கோ ஒட்டுறதுக்கோ இல்லை கண்ணாடியில் ஒட்டுறதுக்கோ இந்த மாதிரி இன்ச்சஸ் தான் கேட்பாங்க கடையில் ஸோ இன்ச்சஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் பிக்சல்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லா டிசைனுக்கும் நம்ம நார்மலாக பிக்சலில் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பிக்சல்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் சின்ன 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 புள்ளி புள்ளியாக பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்கும் அது வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்கும் அப்புறம் எங்கள் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் பிக்சல்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு கேட்காதீங்க இதெல்லாம் ரெசல்யூஷன் இந்த பிக்சலில் பொறுத்து நம்ம கொடுக்குறத பொறுத்து குவாலிட்டின்னு மாறும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் குவாலிட்டி மாறும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதே தௌசண்டை கொண்டு போய் இன்ச்சஸில் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் ஏன்னா இப்போ பதிமூணு இன்ச்சஸ்னாலே அது எவ்வளோ அதே லென்த்தாக இருக்கும் அதே லென்த்தாக இருக்கும் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் ஆயிரம் தௌசண்ட் இன்ச்சஸ் போட்டிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் ரெட் கலரில் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஏன்னா இந்த சிஸ்டமே
போட்டிங்கன்னா வரல டூ டூ செவன் செவன் போட்டால் வருது இது நான் வந்து உங்களோட சேர்ந்து நானும் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டும் அதே தான் இருக்கும் ஹாய் ஆமாம் டூ டூ செவன் தான் டூ டூ செவன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ச்சஸ் அதுவே எவ்வளோ பெருசு வரும் இன்ச்சஸ் அந்த இன்ச்சஸுக்கு மேலே ஒரு வேல்யூவே போடக்கூடாது அப்படின்னு சாஃப்ட்வேர் சொல்லுது ஏன்னா அதுக்கு மேலே தாங்காதுன்னு சொல்லுது இன்ச்சஸில் அவ்வளோனா இப்போ அது அப்படியே பிக்சல் மாத்திரம் பாருங்கள் பாருங்கள் பதினாறாயிரம் பதினாறாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இப்போ இதில் ஒரு பாயிண்டை ஏற்றி பார்க்கலாம் பிக்சல் வரும்னு நினைக்கிறேன் பட் அதில் வராது ஸோ இவ்வளோ பதினாறாயிரம் பிக்சல்னா அவ்வளோதான் ஹேங் ஆகி டமார் ஆயிரும் ஸோ நான் வெறும் தௌசண்ட் மட்டும் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே இதுதான் பிக்சலுக்கும் இன்ச்சஸ்க்கும் வித்தியாசம் பிக்சல்னா சின்ன சின்ன புளி புளி இன்ச்சஸ்னா அதை ரொம்ப பெருசு அதே மாதிரி சென்டிமீட்டரும் மில்லி மீட்டரும் உங்களுக்கு தெரியும் பிகாஸ் பாயிண்ட்டு இந்த ரெண்டும் வந்து நான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பாயிண்ட்ஸ் பிகாஸ் பிக்சலும் பாயிண்ட்டும் பாயிண்ட்டும் ஒன்று தான் பிகாஸும் இன்ச்சஸ் வேற பிகாஸும் மீட்டர் மில்லி மீட்டர் ஓகே பிகாஸ் மட்டும் வேறு மாதிரி இருக்குது அதை நான் வேணால் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம பி பிக்சல் யூஸ் பண்ணுவோம் சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் மில்லி மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதாங்க அடுத்தது ஸோ ஆர்ஜிபி கலர் ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ கலர் இந்த மூணு இந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அது ஃபோட்டோஷாப்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லுஸ்ட்ரேட்டாக இருந்தாலும் சரி எத எதுவா என்ன அங்காயம் வந்தாலும் சரி ஆர்ஜிபி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் சிஎம்ஒய்கேங்கிறது வந்து போஸ்டர் பேனருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் மோர் டீட்டெயில்ஸாக உங்களுக்கு இன்னொரு கிளாஸில் போடுறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் பெருசாக போகும் ஸோ ஆர்ஜிபி வர்சஸ் சிஎம்ஒய்கே அப்படிங்கிற இந்த செட்டிங்கை வந்து நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக போடுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கிளாஸ் செப்பரேட்டாக போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மோர் செட்டிங் இப்போ இந்த இப்போ இந்த மோர் செட்டிங் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி எனக்கு வருது அங்கேருந்து அதே தான் பார்க்குறோம் ஸோ ஆர்ட் போர்டுங்கிறது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ முக்கியமான விஷயத்துக்கு வந்தாச்சு ஆமாம் ரேஸ்டர் எஃபெக்ட் இதுதாங்க ரெசல்யூஷன் அதாவது நீங்கள் என்ன தான் அங்கே ஹைட்டு வித்து ஓரியன்டேஷன் கொடுத்தாலும் ரெசல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பிக்சல்ஸ் வந்து எத்தனை எத்தனை இருக்கணும் ஒரு ஒரு பிக்சலில் குவாலிட்டி குவாலிட்டிங்கிறது இது வந்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் மோஸ்ட்லி இந்த செவன்ட்டி டூங்கிறது இருக்கும் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டினா ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரடுனா சூப்பர் ஓகே ஸோ அதனால் வந்துட்டு எப்போவுமே த்ரீ ஹண்ட்ரட் நான் கொடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ கொஞ்சம் குவாலிட்டி செம்மையாக வரும் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இந்த ஆக்சுவலாக இது தேவை இல்லை ஏன்னா அது ஃபோட்டோஷாப் தான் நீடட் இதில் தான் நம்ம ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறோம்ல அது ஸ்கேல் பண்ணியே நம்மளுக்கு வேணும் அது எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கும் அதை நீங்கள் சேவ் பண்ணுற வரைக்கும் குவாலிட்டி இங்கே அதிகமாக தான் காட்டும் இந்த சாஃப்ட்வேரில் ஆனால் நீங்கள் சேவ் பண்ணும் போது செவன்ட்டி டூவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உங்களுக்கு குவாலிட்டி இமேஜ் சேவாக சேவ் பண்ணும் போது அந்த இமேஜோட சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் அது வந்துட்டு அதிகமாக வேணும்னா ஹை வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு அதை தூக்கி நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் போடும்போது உங்களுக்கு குவாலிட்டி நல்லா வரும் ஸோ அந்த இதுதான் ப்ரிவியூ மோடு பிக்சல் மோடில் எதுமா டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்டு தான் இருக்கணும் ஏன்னா பிக்சல் எதுக்கு நான் இல்லுஸ்ட்ரேட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க அப்புறம் நேம் டைட்டில் நேம் இது எங்கே கொடுத்தாலும் சரி இல்லை எங்கே கொடுத்தாலும் சரி ஸோ வணக்கம் நண்பா வி அண்ட் அப்படின்னு போட்டு ஒரு அண்டர் ஸ்கோரை போட்டு இல்லுஸ்ன்னு வைப்போமா இல்லை வேணாம் ஏ ஐன்னு வைப்போம் வணக்கம் நண்பா அண்டர் ஸ்கோர் ஏ ஐ ஜீரோ ஒன் ஓகே ஸோ இந்த ஓரியன்டேஷனில் நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கிளிக் க்ரியேட் பட்டன் இன்னமா க்ரியேட் ஆகுது ம் பார்த்திங்களா ஏன்னா நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ரெசல்யூஷனில் தௌசண்ட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அப்படி தான் வரும் ஓகே இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஒன் பை ஒன்னா ஸோ இப்போதைக்கு டாக்குமெண்ட் இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த வீடியோவில் ஹவு டு கிரியேட் அ டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம அது மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணியாச்சு சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் கேட்கும் அதெல்லாம் எப்படி கொடுக்கணுங்கிறது ஓரளவுக்கு நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு இதில் எதெல்லாம் வந்துட்டு ஓகே இல்லை இதெல்லாம் ஏன் சொல்லலை இதெல்லாம் வந்து சொன்னது புரியலை அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷ
ஸோ இது ஜஸ்ட் எப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது அதே மாதிரி எப்படி டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணுறது சேவ் பண்ணும்போது என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும் அதில் பேசிக்ஸாக என்ன கவர் பண்ணணுங்கிறது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் கவர் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் எதுக்கு நான் இதை ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டே கவர் பண்ணுறேன்னா ஏன்னா நீங்கள் 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 இனிமேட்டுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறத ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணும்போது எந்த டவுட்டும் இருக்கக்கூடாது அதை சேவ் பண்ணும்போது எந்த டவுட்டும் இருக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் நான் ஒன் பை ஒன்னாக டே ஒன் பை ஒன் டேஸாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஓப்பன் பண்ணுவீங்க க்ளோஸ் பண்ணும்போது சேவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நான் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதை நாளைக்கு திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு சே ஓப்பன் த டாக்குமெண்ட் அப்புறம் சேவிங் த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணுறது அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்